。当地时间周一，美国政府继续碰瓷表演，白宫宣布将不派任何外交或官方代表出席北京冬奥会，但会支持运动员参加比赛。这一举措就被美媒称为对中国基本没有影响，只具有象征性。在周二的外交部记者会上，发言人赵立坚表示，中方对美方的错误行径将做出坚决反制，请大家拭目以待。周一，白宫发言人普萨基宣布，拜登政府将不会派出美国官方代表团参加2022年北京冬奥会和冬残奥会，但参加比赛的美国运动员将会得到全力支持。耐人寻味的是，在回答记者提问时，普萨基拒绝使用“外交抵制”一词来描述拜登政府的这一举措。Everybody can call it whatever they want to call it. I would just remind you that、uh, often when you use diplomatic boycott, that phrase,、uh, that brings people back to 1980,、uh, and we are not. The athletes will be participating. 普萨基解释道，这不是1980年的外交抵制。1980年，卡特政府不仅禁止美国外交官出席莫斯科奥运会，还禁止美国运动员出席。1979年末，苏联入侵阿富汗。一九八零年，共有六十七个国家缺席莫斯科奥运会。普萨基在记者会上还强调，参加北京冬奥会的美国运动员将得到拜登政府的全力支持。We will be rooting for the athletes from home. I am an Olympics obsessed person, so I'm looking forward to doing that. 当地时间周一晚些时候，美国国务院发言人普莱斯在新闻发布会上表示，美国驻华外交官仍将为出席北京冬奥会的美国运动员和工作人员提供领事和外交安全服务。We do intend to provide consular and diplomatic security services to ensure that our athletes, coaches, trainers,、uh, staff associated. Uh, with the、uh, U.S. Olympic team, that they are secure,、uh, that they have access to American citizen services,、uh, that we provide as a routine matter, of course, to all Americans overseas.、Sure. Uh, but this is a separate matter from uh, 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 official diplomatic uh, representation uh, at the sure, games. 这是一种精心拿捏的姿态。那么在这个当口，他做出这个决定，肯定是要在这个问题上要要强调一下所谓的这些人权问题。另外一个很重要的方面就是说，他也要考虑到中美关系的大局。所以。这个就精心的把握了这样一个在在语言上玩的这样一个小游戏哈，就从本质上来讲，这就是外交抵制了。我觉得是对中国，呃，是对奥林匹克精神的一个呃严重的侵犯。我想这一点是毫无疑问的。针对美国的抵制表态，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇强调，从来没有向美国政客发出邀请，美国政客来或不来，对北京冬奥会的成功举办不会有任何影响。刘鹏宇还专门发推，批评美国政客鼓动抵制冬奥会只是为了他们自己的政治利益，故作姿态。中国常驻联合国代表团发言人也指出，美国政府的决定反映了其冷战心态，意欲将体育政治化，制造分裂，挑起对抗。这种做法不得人心。注定失败。冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。根据奥运规则，各国官员出席奥运会应由本国奥委会邀请。美国政府官员是否出席北京冬奥会，是否来为自己的运动员加油，是美方自己的事。在。未收到邀请情况下，美方把是否派政府官员出席同所谓新疆人权问题挂钩，这完全是颠倒黑白、错上加错、自欺欺人。外交部发言人赵立坚周二表示，美方出于意识形态偏见，基于谎言谣言，试图干扰北京冬奥会，只会令人更加看清美方的险恶用心，只会使美方更加丧失道义和信誉。中方对美方表态强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将做出坚决反制。赵立坚强调，美方应停止将体育运动政治化，停止干扰破坏北京冬奥会的言行，否则将损害两国在一系列重要领域和国际地区问题上的对话合作。赵立坚在回应的时候，除了再次强调冬奥会是运动员与冰雪爱好者的舞台以外，他还进一步指出，中方对美方的错误行径将做出坚决反制。而针对外媒记者就如何反制进一步追问的时候，啊、呃，赵立坚指出，美方将为其错误行径付出代价。请大家拭目以待。
。实际上，许多美媒就认为，美国政府的这一抵制行动并无任何实质性内容。美国《华盛顿邮报》表示，白宫的外交抵制很大程度上只具有象征性，美国政府无权单方面禁止运动员参赛。美国奥委会是一个独立的非营利组织，对此拥有最终决定权。《纽约时报》也提到，美国奥委会此前在一份声明中明确表示，不支持美国政府阻止运动员参加比赛。在周一的声明中，美国奥委会重申了这一立场。此外，国际奥委会委员迪克·庞德在接受美国政治新闻网 （Political） 的采访时提到，拜登政府的外交抵制对中国基本没有影响。相对来讲，对美国来讲比较低成本的抵制方式，这样呢，既不影响美国的奥运会，呃，按那个美国的运动员来参赛，哈。同时呢，也没有对赞助商造成什么损失。同呃，在这个基础上，然后呢，又能表示，又能表达自己这样的一个姿态。我觉得，这是美国比较在这方面比较狡猾的一方面。据《联合早报》报道，美国密苏里大学圣路易斯分校教授苏珊·布劳内尔分析，美国总统通常都不出席在他国举办的奥运会开闭幕式。两千零八年北京奥运会是唯一一次在任美国总统到美国以外国家参加奥运会，所以拜登本来可能也不会去参加北京冬奥会开幕式。因此，他认为，也许拜登本来就没打算出席奥运会开闭幕式，但还是把这个决定夸张地称为抵制。冬奥会嘛。就是一个体育赛事，呃，本身就不应该被夹杂任何政治因素。那么，鉴于这次疫情的原因，这是在疫情期间举办的一次大型的国际赛事。那么，本着简洁的和安全的原则，实际上我们也没有请很多的人过来，并没有向美国发出任何邀请。所以，美国在这个前提下，美国的一些其他的政客，包括拜登政府，做出这样的决定，就有点表演的性质，有点自作多情。其实体现了美国对奥运精神的一种曲解和侵犯，以及我觉得在政在国际政治当中一种很不健康的现象，所以我觉得是美国开了一个很坏的头。此外，在周一的记者会上，白宫发言人普萨基还说，白宫还将与七国集团就此议题展开合作。实际上，将体育政治化并鼓噪盟友一起站队，称得上是美国的司马昭之心。上周四，中国驻联合国代表向联合国提交冬奥会休战协议草案，虽然联合国大会当日就予以。通过，但四方安全对话成员国以及除新西兰之外的五眼联盟成员国都拒绝签署。不过，就在美国表态所谓抵制北京冬奥会后不久，新西兰体育部长罗伯逊对记者说：“新西兰将不会派出部长级别的官员参加北京冬奥会，但运动员还是会照常参赛。”在谈到原因时，罗伯逊强调是出于疫情下的安全考虑，并不是跟风美国。We made that clear to China, I think, in October,、uh, and so for us, that's a, a decision we've already made.、Uh, range of factors, but mostly to do with COVID and the fact that the logistics of travel and so on around COVID are not、uh, not conducive to that kind of trip. 另一方面，韩国则主动向北京冬奥会发出了祝福。韩国外交部发言人崔永三周二表示，支持中国成功举办北京冬奥会，期待本届冬奥会为促进世界和平与改善半岛关系做出贡献。他还强。强调，韩国政府一贯支持中国成功举办北京冬奥会。此外，联合国前秘书长潘基文近日在接受媒体采访时透露，他已收到邀请，将以国际奥委会道德委员会主席的身份出席北京二零二二年冬奥会。潘基文表示，他深信中国政府和人民一定可以克服新冠疫情带来的困难，办好此次冬奥会。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生您好。美国政府决定将不派政府官员参加2022年北京冬奥会，那么您怎么看待这件事呢？主持人好，白宫宣称呢，美国政府之所以不派政府官员参加明年的北京冬奥会，是因为中国在新疆这个践踏人权，存在种族灭绝。实际上呢，这个世界谎言早就被戳破，什么强迫劳动，什么种族灭绝，都是美国呢为其自身政治利益而编造出来的，没有任何。事实依据，美国记者兼著名的作家马克思·布鲁门索在今年的四月呢，就发表了长篇调查报道，讲述了美联社的记者怎样在二零一八年涉陷阱到新疆采访，怎样歪曲事实，把新疆和田的一家服装企业丑化为在教育营，怎样呢？要向美国合作者交纳三十万美元的封口费，怎样与美国人权劳工组织合谋。把新疆正常的生产扭曲成强迫劳动、种族灭绝，怎样影响到了这个新疆棉和太阳能板的出口
怎样成为美国政客的打手。也就是说呢，美国政府所谓的外交抵制北京冬奥会是没有任何实施依据的，不过呢，是为了实现自己的政治目的而已，是把奥运会政治化，成为制约中国的舞台，站在了世界广大运动员。和体育爱好者的对立面上，美国呢打着维护人权的旗号，试图通过这个外交抵制北京冬奥来让自己的支持者抱团，为即将啊召开的所谓全球民主峰会壮胆。美国呢还试图通过这个外交抵制北京冬奥来为台独势力撑腰，把台湾地区的代表拉到民主峰会来增加国际上的露脸机会，以此呢来对中国施压。另外呢，虽然美国政府声称不会干预运动员参赛和私人企业，但是呢，不派官员参加可能会影响到这个冬奥会的赞助商，尤其是美国企业。但无论如何呢，美国怎样的捣乱，北京冬奥会将如期举行。各国铁人健呢，将在中国的滑雪场一展风采。奥运会的主角呢，本来就是运动员。美国政客的嘴脸呢，只能成为笑柄。美国政府的决定将成为奥运会的耻辱，记录在案。好的，谢谢陈先生以上的分析，也请您保持在线，我们稍后会继续连线您，谢谢。全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙周一的讲话引发香港舆论的热烈反响。香港特区政府多位司局长，包括政务司司长李家超、财政司司长陈茂波、律政司司长郑若华、商务及经济发展局局长邱腾华和财经事务及库务局局长许正宇等人，都对夏宝龙讲话积极回应，指出完善选举制度改革是解决香港深层次矛盾的必要前提。行政长官林郑月娥则再次呼吁香港人为未来的信心投票。爱国者治港不是要搞清一色，而是五光十色。夏宝龙的这句话传播力无疑是巨大的。我现在手上拿的是两份香港本地报纸，《星岛日报》和《民报》，可以看到他们都对夏宝龙的重要讲话进行了整版报道。《星岛日报》的标题是“夏宝龙称爱国者治港是搞五光十色”，而《文汇报》的标题是。画最大同心圆，谱民主新篇章。我们也注意到，在中美开展民主论战的背景下，夏宝龙的讲话以谱写香港民主新篇章为题，更是意义重大。民主没有最好，只有更好。当下搞好经济民生，维护社会安定，恰是香港民心所向。夏主任讲的这个五光十色的这个这个，讲得非常好。就是现在呢，不是再不是所谓两大光谱的对决。香港的问题，过去在选举的问题就是过度的把很多很复杂的问题，哎、呃，这个多样化的问题归结为简单的归结为两个光谱，或者说有两种颜色，一种叫黄色，一种蓝蓝色。我觉得过去这样做，现在看起来后果是严重的啊！今天这场选举恰恰呈现了民主应该有的那样种色彩，那就是五光十色。香港《信报》周二刊发社论指出，爱国者治港五光十色，民主非美国可垄断。香港过去很长的一段时期，盲目追求西方式民主，但实际上带给香港社会的并不是真正的民主，而是社会分化、恶斗，导致社会失序、经济失衡、管制失效的危机。香港黑豹带来的惨状历历在目，香港居民并没有真正享受到民主。美国总统拜登将于周四召开视频民主峰会，台湾当局代表是座上客。去年。流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪也会出席发表演讲。美国肯定将会继续打台湾牌和香港牌，但香港牌的可操作性相对较低。反中乱港分子绝不能进入香港的政治体制，可防止美国策反搞破坏。香港大公报社论指出，香港社会需深刻理解夏宝龙讲话的重要意涵，坚定信心，理直气壮，将爱国者治港全面贯彻到底。环顾世界，几乎所有国家和地区的公。职竞选都是比谁更爱国，但唯独是在香港，竟然有人以反对国家、抗拒中央政府、妖魔化自己的民族为竞选口号，在宣誓就职时极尽丑陋的表演。在今天，香港特别行政区早已纳入国家治理体系，在香港回归祖国已二十四年的情况下，在一国两制实践向纵深推进的进程中，香港更应当理直气壮地高高举起爱国爱港旗帜。
。香港时事评论员郭一鸣对深圳卫视表示，在中央下决心完善香港选举制度之后，香港社会现在正在见证一场干净的选举，这给香港即将开启的良政善治开了一个好头。过去口号是，哎，竞选一大堆的口号，现在咱们比正干，理性是吧？多元，务实，还有就是干净。过去的选举免不了要。我们叫爬粪，挖一些黑材料，挖一些隐私，进行人身攻击，啊，这是这种假新闻满天飞。过去，在历史选举都有这种情况。香港文汇报社论指出，夏宝龙的讲话提示和激励所有候选人、选民及全社会聚焦立法会竞选过程。全体港人更应以主人翁的姿态，依法行使好民主权利，用好手中一票，选出爱国爱港、德才兼备的立法会议员，达成新选举制度实现良政善治、为港人谋福祉的初衷，为维护香港长期繁荣稳定、保障一国两制行稳致远奠定更坚实的管制基。基础，民主选举的这个权利，是基本法赋予所有的香港市民和资格的选民，给你赋予的这种民主的权利。如果你要为香港好，你支持香港的民主的发展，你应该在十二月十九号出来投这一票，无论你投给谁。我认为这就是为了推动香港民主实践、民主的理念最好的、最有效的办法。值得注意的是，此前香港特区廉政公署通缉逃窜到海外的香港立法会前议员许志峰和窜逃英国的沙田前区议员邱文俊，他们涉嫌违反《选举舞弊及非法行为条例》第二十七 A 条，即在选举期间内借公开活动煽惑另一人不投票或投无效票的非法行为。但十一月三十号，美国《华尔街日报》社论引述这两名通缉犯的话，公然煽动香港人投白票。对此，香港特区。政府政治及内地事务局局长曾国卫致信《华尔街日报》，表示对其言论感到震惊，并一一指出这篇社论基于大量不准确事实及毫无根据的假设。曾国卫表示，香港法律禁止煽动他人不投票或投白票。无论山洞是在本港或外地策动，香港特区政府将保留采取必要行动的权利。香港特区廉政公署此前表示，任何人干犯《选举舞弊及非法行为条例》第二十七 A 条的相关罪行，一经定罪，最高可判处监禁三年及罚款二十万元。新华社发表《新华时评》指出，国际上一些人罔顾事实，大肆抹黑香港选举制度，只能暴露出他们的傲慢和偏见。中国人民从来没有像今天这样对中国特色社会主义制度充满自信，对发展符合香港实际的民主制度充满自信。那些勾结外部势力的反中乱港分子，终将被钉在历史的耻辱柱上，并受到应有的惩罚。好的，相关话题继续来连线特约评论员陈冰，陈先生。在新选制下的首次香港立法会选举之前，国务院港澳办主任夏宝龙说：“爱国者治港，不是搞清一色，而是搞五光十色，具有多样性。”那么您对此怎么看呢？香港的新选制不仅是丰富和完善“一国两制”，而且呢是探索后政下时代的民主新路径，具有一定的世界意义。但是呢，新选制被一些政治头目不轨的人，尤其是国外的反华势力给扭曲了。有的是故意误读，试图呢破坏即将来临的立法会选举。那么，为了正本清源、澄清真相、打击破坏选举的那些坏家伙，夏宝龙呢用事实和数据讲了新选制的优势，鼓励港人呢积积极的参政议政。那么，看到香港社会的新变化、新气象，并且投身于立法会选举之中，选出这个贤才能人，选出优秀的治港者。他呢用五个善语来描述。理想的治港能人，也就是善于全面准确贯彻“一国两制”的人，善于破解香港各种问题和矛盾的人，善于呢为民办事的人，善于团结各方力量的人，善于尽职尽责的人。这些人呢，当然不是清一色了，而是五光十色，包含社会各阶层和各专业。香港新的选举制度呢，充分彰显了广泛的代表性、政治包容性。均衡参与性、公平竞争性，都得拿出真材实料，都得有具体解决问题的正纲，才能有可能脱颖而出，成为治港人。夏宝龙的讲话呢，旨在动员香港选民积极的参与政治，参加选举，仿佛在说呢，你是爱国爱港者，就去参选
，你是爱国爱岗者，你就用选票选出能干的人，带领大家往前走，努力实现良政善治。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。北京时间周二晚十一时，俄罗斯总统普京将与美国总统拜登通过保密专线举行视频会晤，就乌克兰局势等一系列重要议题交换意见。俄方透露，此次会谈的时长并不封顶，由两国领导人自行决定。对于两人再次通话，国际社会高度关注，却并不看好。就在通话的前一刻，拜登政府依然威胁要对俄实施全面制裁。而普京则对印度来了一个闪电访问，并签署多项军事协议，这也让拜登政府心情很复杂。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫上周六确认，普京将于本周二与拜登举行视频会晤，这将是两国元首自今年六月在瑞士日内瓦举行首次面对面会晤后，时隔近半年再次对话。白宫方面的声明则表示，双方届时将讨论地区局势、战略稳定和网络安全等一系列议题。并跟进今年六月日内瓦峰会双方达成共识的落实情况。会谈前一天，俄方释放的一则消息吸引了外界关注。佩斯科夫透露，普京和拜登将首次使用保密视频专线进行会谈，涉及保密性极高的最重要议题。据悉，该专线早前已经建立，但只是进行过工作测试，领导人还未亲自使用过。针对俄方为何特意点出保密视频专线这一技术细节，有学者指出，这实际上是冷战时代美苏之间保密通话技术的升级版。而佩斯科夫如此强调高保密专线的启用，弦外之音是彰显俄美危机管控机制的存在。It's not clear at all what strategy or what President Biden is going to discuss with them in terms of what how he can allay. What Russia says are real national security concerns, but I, I think it's true that that everybody involved wants to avoid、uh, a Russian invasion. I think that the Russians would probably prefer to have their security concerns met as well. You know, there is quite a lot of impetus to try and find、uh, some kind of、uh, compromise to get out of this crisis. 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志向深圳卫视表示，随着北约与俄罗斯的对抗升级，俄美关系近来一直处于不稳定状态。自两国元首今年六月会晤以来的多轮磋商也并未看到实质性进展，因此双方都急需这样一场高层的对话沟通，来避免冲突无限制升级，造成直接对抗。俄罗斯呢，其实也希望通过这样一种方式，向美国表明自己的立场。啊，需要提醒一下美国啊，不要去这个突破俄罗斯的战略底线。那么这样的话，可能会使这个双方关系啊，那么造成了不可挽回的后果。我觉得美国现在也也清楚这样一点。我觉得通过这样一种元首会晤的方式啊，可以就这个比较重大的问题啊，呃，去交换意见。那么尽可能的这个明白啊，对方的这个立场是什么啊，底线在哪里啊？这样的话，可能有助于啊，这个未来避免这个两个大国啊。这个之间的冲突啊，啊，造成整个地区的这个形势的复杂化。就在会晤前夕，美国方面仍在就乌克兰局势对俄施压。据美媒周一援引知情人士称，白宫内部近日正在紧密筹划，考虑是否在拜登与普京通话之前对俄罗斯实施一系列制裁。知情人士表示，该制裁将针对普京核心集团成员、俄罗斯能源生产商以及俄罗斯银行等，并对俄罗斯的顶级寡头下手，包括限制其出行能力、切断其进入美国银行和信用卡系统的途径等。在这个元首这个会晤的啊这个前夕啊，还在释放这种信号啊，这就说明双方啊其实很难就一些这个重要的问题啊，特别原则性的问题、关键的问题达成共识啊。但是现在只是为了会晤而会晤啊，在互信啊这个完全缺失的情况之下，两国元首就会晤啊，实际上就是。呃，做出一种可能给外界啊做出一种姿态啊，就会晤啊很难取得成果。围绕乌克兰局势，美国国务卿布林肯上周四表示，已发现俄罗斯计划入侵乌克兰的证据。他当天在与俄外长拉夫罗夫会谈时警告称，一旦俄罗斯入侵乌克兰，肯定会付出严重代价。莫斯科方面则否认了这一指控，并将紧张局势升级归咎于美西方国家的推波助澜。外界注意到，美国。
国虽然做了大量宣传工作，但对于普京为何要下令入侵乌克兰，仍难以自圆其说。《纽约时报》报道称，美国官员承认对普京的意图尚不清楚，情报并未显示其已决定执行清晰的战争计划。分析人士指出，在目前双方剑拔弩张的态势之下，很难让外界对此次美俄首脑会晤的成果有更高期待。据今日俄罗斯电视台报道，普京与拜登在会晤结束后将不会发表任何声明。说俄罗斯准备啊入侵啊乌克兰啊，或者是这个乌克兰政府军准备对这个东部地区采取军事行动，那都有道理，因为双方都在做这这个这个相关的一些军事部署啊，因为都担心嘛，这如果这个军事这个对抗升级的话，那么都要有所这个这个防备。所以我觉得这个是比较正常，但是这个现在西方的媒体炒作这个啊，甚至包括这个西方一些政客啊，在炒炒作这个问题，那他就是别有用心了。实际上就是挑动啊对俄罗斯的啊这种污名化啊，挑动这个实际上跟俄罗斯、啊、进一步去对抗啊，这个其实都有啊背后都有非常明确的政治目的。另一方面，就在会晤前一天，普京对印度进行了为期一天的闪电访问。期间，普京与印度总理莫迪签署了二十八项协议，涉及能源和国防等领域。据悉，这是普京和莫迪自二零一九年十一月以来的首次会晤，也是俄总统自新冠疫情爆发以来第二次出国访问。俄驻印大使库达舍夫表示。普京此访是在一个非常复杂的国际环境中进行的，表明尽管美国施压，俄印战略伙伴关系仍处于高水平。此外，两国外长和防长也于当天举行了二加二会谈。俄外长拉夫罗夫会后表示，俄罗斯已经开始向印度交付其远程 S 四百防空导弹系统。针对美国正在试图插手干预这一交易，印度已坚定表示，作为主权国家，将自行决定向谁购买武器以及选择哪些合作伙伴。拉夫罗夫指出，俄印二加二会谈的启动将进一步加强两国战略伙伴关系。对印度来说 ，S 四百防空导导弹系统对于确保其防御能力具有重要的现实意义。孙壮志指出，印度一直是俄罗斯军备的重要买家之一。二零一八年，两国签署 S 四百购买协议，当时五百零四点三亿美元的贸易额曾一度突破了俄单笔均售记录。但由于期间美国反复拉拢印度购买美制武器，协议签署后一直没有落实。啊，所以其实这个俄罗斯过去也有一些担心啊。这次实际上我通过这样一种方式，其实就是把这个问题能落实。啊，就是开始向印度供货了，就说明这个合同执行了，啊，这个对双方来说，我觉得啊，都是一个定心丸啊，对下一步这个两国在这个啊军纪领域这个合作啊，啊，这个是有帮助啊，因为现在这个俄罗斯，特别是现在受到这个欧洲制裁以后，那么他希望这个能源出口能多元化啊，如果能多一个买家的话啊，这个对他这个卖家来说啊是非常有好处。所以他也非常看重这个印度这个伙伴。《华尔街日报》认为，普京访印凸显出美国在寻求印度援助对抗中俄时面临挑战。尽管美国威胁对印度实施制裁，但是印度仍然坚持购买俄罗斯的 S 四百防空导弹系统。印度在试图平衡与美俄的关系。此外，尽管中印存在边境冲突，但新德里也不太愿意直接的卷入美中对抗。印度外长表示，印度奉行独立的外交政策，与伙伴国的关系基于自身利益。俄科学院东方研究所专家沙乌米扬表示，印度是一个自主国家，有能力根据国家的利益做出决定，而不是屈从于别人的指令。相关话题来连线特约评论员吴健。吴先生您好。俄美元首通话，俄方把亮点放在通话技术上，说首次使用受保护的视频专线。您对此有何观察呢？所谓受保护的视频专线，实际是冷战时期苏美高频电话的升级版，其保密原理也相差无几。事实上，佩斯科夫如此强调高保密专线的启用，弦外之音是彰显俄美外交管控机制有存。一来呢，元首级保密通信的对接。必须有双方最高级的国安机构形成统一的加解密方案，但前提是他们要保持基本的途径。二呢，拜登继与中国领导人实现视频通话后，与另一个被他列为大国竞争对手的俄罗斯领导人通话，无疑能为当前因为新冠疫情反复、全球能源危机加剧的局势注入强心剂。尤其俄罗斯天然气供应关乎欧盟。近三分之一国家的越冬问题，因此意见交流就显得异常重要了。但是呢，俄官员也对外澄清，普京绝非为谈而谈，
，只有拜登认清俄核心利益关切，特别是美国武装乌克兰的问题，双方的交谈才具有建设意义。过去两个月，美国和北约指责俄军加强在乌克兰当面的部署，有侵犯意图，而俄罗斯则反唇相讥，谴责美国怂恿乌政府军去进攻东部的民兵，打破了。明斯克协议维系了五年多的脆弱和平，那么这种行为呢，又殃及了毗邻的俄南部地区，所以俄有权在境内调动部队保卫安全。更耐人寻味的是，为普拜会打前站的俄美外长已经在二号的欧安外长理事会上碰过面，尽管两人都采用了不太雅观的言辞，但唇枪舌剑之间却表露出。双方协调立场的契机。据俄媒报，当时美国务卿布林肯攻击俄罗斯对乌克兰欲望太强烈，而俄罗斯外长拉夫罗夫在否认之余，也乐意接受被美国媒体冠以的“铁人”称谓，同时建议美国朋友改用更科学的定义，叫“铝人”，因为铝是一种坚固的金属，同时又具有足够的弹性。不仅如此，政治交锋之余，布林肯。不感慨地表达了对俄罗斯音乐的赞美，暗示自己是知识分子型的人物，而对会写歌谱曲的拉夫罗夫来说，实属难得的伙伴。俄罗斯《论据与事实》杂志就说过，时值苏联解体三十周年前夕，再度形成陌路的俄美举行对话，至少对普京来说，是绝不肯以冷战失败者自居的。他相信自己比前任总统叶利钦更有力的。回击美国和北约的东扩，阻止美国战略进攻性武器部署到像乌克兰这样的原苏联空间。那么，您觉得普拜会能如外界所愿，在缓和美俄关系上迈进一步吗？没那么容易。现在至多是美俄协调、管控分歧，谈不上真正的缓和。俄学者巴尔托什就注意到一个细节：拜登主政的美国偏好可控混乱来削弱对手。不仅是俄罗斯和中国，甚至包括欧盟，但可控混乱的政策里包括混乱和可控两个方面。经过上台后一年多的博弈，拜登深知，作为拥有足以毁灭美国的核武器的大国，俄外交的一大意涵恰恰是不可遏制。过度冲撞和围堵往往欲速则不达，尤其在反恐、乌克兰、叙利亚等等问题上，美俄实际具备。战略协调与战术合作的空间，况且这与美国的利益并行不悖。正如外界所看到的，美俄近来交流中最有价值的，还是以安全协调为主的两军沟通渠道的重开，以及控制和削减核武器的谈判等等。这简直是冷战的复制。美苏在改善关系上遇到了巨大的阻力，索性就从避免冲突的角度寻求沟通。事实上。从普拜会的曲曲折折中，我们可以看到，大国间的交往或许会受个人的好恶所影响，但最终起决定作用的还是实力。从俄罗斯力顶西方，从一四年以来的集体制裁，以实力为依托，以维护国家核心利益为底线，灵活运用外交策略，这才是面对可控混乱时的定海神针。嗯。俄美不止于双边关系，还在其他地方掀起波澜。尤其普京刚去了印度，您觉得这会对于美国积极拉拢印度的印太战略产生什么样的牵制吗？我们知道，俄罗斯是印度的传统伙伴，普京此行呢，又恰逢苏印和平友好合作条约订立五十周年。当年第三次印巴战争，正是苏联提供军援，加上动用太平洋舰队，围堵美国航母“企业号”。使印度成功打败宿敌巴基斯坦，巩固了南亚霸主地位。可以说，擅长以历史做文章的俄罗斯，希望再次激起印度人内心的比较，想想谁是忠诚的朋友。19年以后，确立印太战略的美国，利用军售、市场开放和投资，将印度逐步拉到了自己的轨道上。特别是20年中印加勒万河谷事件后，美国公开站在印度一边。大力提供军火和外交声援，并成功促成了印度接受最敏感的地理信息协定，将其进一步绑到自己的战车上。但与此同时呢，美国又通过各种渠道散布俄印裂痕。我们要看到，俄罗斯
，只有与印度区区两百多亿美元的年贸易额，除去军贸就是能源产品了。论手段和效率，无疑比美国小得多。也正因为如此，俄罗斯在印度方向上更多是出于防守状态，主要是利用印度在军事和科技上的依赖，避免它进一步的倒向美国。但，我们更应从印度看似长袖善舞，实则朝秦暮楚的摇摆中看到，只有像我们这样真正在经济、技术与安全上独立自主的国家。才不会受人摆布，这才是我们最该珍视的地方。主持人，好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。日本首相岸田文雄周一发表他任内的第二次施政演说，称希望和中国构筑有建设性且稳定的关系，但同时他也提出希望强化日本的防卫力，拥有对敌基地攻击能力。而外界注意到，就在偷袭珍珠港八十周年的当天，约一百名日本议员高调参拜靖国神社。据共同社报道，岸田在周一的施政演说中，强调对中国将主张应该主张的是，强力敦促中方采取所谓负责任的行动，同时也力争合作，应对共同的难题，构筑有建设性且稳定的关系。十月八号，岸田文雄在其就任首相后的首次施政演讲中也提及中国。安田表示，与中国构建稳定的关系对两国、地区以及国际社会来说很重要，要与中国继续对话，就诸多共同课题开展合作。周二，在首相官邸会见记者，就北京冬奥会问题，安田也表示，要从国家利益的角度，结合奥运会的意义和日本外交的意义，再做出自己的判断。对于安田这一系列表态，有分析指出，有着丰富外交经验的安田，其对华政策上预计将比较稳重。至于国际社会关注的安保方面，岸田称，日本的周边安保环境比以往任何时候都更严峻，因此政府将花费大约一年时间更新国家安全保障战略、防卫计划大纲以及中期防卫力整备计划三个主要军事方案。岸田明确表示，要强化攻击能力。日本过去来讲呢，它是应该做一个盾，啊，只是做一个防守的一个盾，真正的当矛攻击的是美军，啊，在美日同盟里面的一个分工的一个做法。但是这一次他的这个施政报告里面可以看得出来，哦，就强化这个对于某种特有的基地的攻击，这已经超乎了这个和平宪法里面。所赋予这个日本自卫队的这个权利。外界注意到，岸田十月首次出任日本首相至今的两个月期间，包括前首相安倍晋三在内的多名日本政客却在涉华问题上大放厥词。有日媒表示，岸田政府将会利用紧张的台海局势，为日本的军事发展找到冲破底线的借口。其实日本一直要把这个东海的问题延伸到台海来，不断的这个什么强化的这一个，呃。中国的威胁啊，几乎是安倍晋三以来这个见过一个呃反中的一个什么最重要一个思维。那所以呢，可以看得出来，在岸田文雄在就是现任首相在跟循着这个安倍的路线在走的时候，那可能真的就是日本又要不断的借由台海的这个威胁哦，然后把它延伸到对日本的一个威胁。而据日本媒体的梳理，岸田周一就修宪问题的发言比重是十月施政演说的两倍，从三句话增至六句。他表示，希望国会议员能对修宪进行积极讨论，并希望议员向公众提出一个问题：在时代发生巨大变化的情况下，现行宪法是否仍适合当今时代？就在周二，日本偷袭珍珠港八十周年纪念日当天，包括九名副部长及政府官员在内，日本右翼团体约一百名政客集体参拜了靖国神社。参拜人员包括经济产业副大臣细田健一、环境副大臣雾台俊介，以及自民党、日本维新会、国民民主等党派政客。另据东京新闻报道，这也是该团体自二零一九年秋季后近两年零两个月以来首次集体参拜。针对日本政客参拜靖国神社，
社、韩国外交部深表遗憾和忧虑。中国外交部发言人赵立坚表示，日本政要参拜靖国神社，再次反映出日方对待自身侵略历史不思反省的错误态度，中方对此坚决反对。日方应恪守中日四个政治文件原则，正视并深刻反省侵略历史，从军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。八十年前的今天。日本偷袭珍珠港，发动太平洋战争。日本大批政要选择今天高调参拜靖国神社，绝非偶然，恐怕是蓄意为之，刻意挑衅。日本政客在今天这个特殊的日子里招摇过市。对靖国神社顶礼膜拜，究竟意欲何为？对于日本政客选在偷袭珍珠港纪念日参拜靖国神社，美国方面并未回应。实际上，岸田周一还对早日访美表示期待，希望进一步加强日美同盟的威慑力及应对能力。此外，上周日，美日联合演习山鹰八一在日本兵库县的陆自一丹驻地举行启动仪式。此次演习由日本陆上自卫队、美陆军和海军陆战队等参加，规模为日美合计五千名士兵及队员参加，是日本陆上。上自卫队与美军迄今最大规模的联合演习，演习将持续到本月十三号。